dobrze. Jesteśmy na jachcie z Szymonem. Szymon konsumuje złoty medal. Pojawiły się pewne nowości, a mianowicie silnik przyczepny. Prawdopodobnie... Yy... Przejawy cywilizacji się pojawiły. Tak. Ocet. Ocet. Tak. Yy, Szymon, wrzuciłem informację na Facebooku o tym, że możemy zadać Ci kilka pytań. W związku z czym przyszło ich 600. Wiesz, pierwszy sześć. Z czego wybierzemy najciekawsze. Eee, brawo za prędkość. Aleksander Torowicz pierwszy wygrał nam tym samym konkurs z pytaniami. Ile czasu stałeś pod prysznicem, Szymon? Wczoraj? 5 minut? 10? No, potwierdzam. Dobra odpowiedź. E, hmm, kolega, kolega Marcin Trybus. Razem z kolegą Kamil e, mamy pytanie. Dlaczego nie zabrałeś wędki? Zabrałem trzy. A, I tu wchodzi właśnie. Zabrałeś trzy. Mogę zaprezentować. Jeśli miałeś wędkę, to dlaczego jej nie używałeś? E, bo było w torbie. Ok, dobra. E, jak często nuciłeś szantę pod tytułem już nie wrócę na morze? A, jest taka szanta. Nie znam. Nie nuciłem szant. Skąd masz ten cydry? Znalazłem na pokładzie. Dzisiaj rano przyszliśmy, on tu był. Zamknięty wtedy był. Mm, gratulacje, bla bla bla. Jak radziłeś sobie ze snem? Czy miałeś jakiś sposób przed wypłynięciem, czy wypracowałeś jakąś metodę w trakcie wyprawy? Ja od dziecka sypiam bardzo dobrze, zasypiam w każdych warunkach, więc ze snem nie miałem żadnych kłopotów. Spałem ile trzeba. Hello Simon, to coś po angielsku. Spróbujemy przetłumaczyć. Mamy pytanie na temat jedzenia i wody. Jak udało Ci się przetrwać 270 dni? Czy produkowałeś jakąś wodę i czy wędkowałeś? Nie wędkowałem. Wodę zabrałem ze sobą w całości. Nie miałem od solarki. 600 litrów, a zużyłem jakieś 400. I to tak już później, nie bardzo oszczędzając, bo trzeba było odchudzać łódkę, żeby szybciej płynęło. Mhm. Mm -hmm. No tak, przechodziłeś stosunkowo blisko granicy lodu. Nie miałeś obaw z tym związanych? Nie, bo miałem, dopóki miałem kontakt satelitarny, nie wiedziałem jakie są komunikaty związane z górami lodowymi, więc nie było kłopotu. Lody były dobre, kilkaset mil jeszcze ode mnie na południe, więc mm. tak bym nie ryzykował, gdyby, gdyby nie informacje. No okej, okay. jak radziłeś sobie z samotnością? Czy tak długi rejs zmienia człowieka? To ja, chyba, ja chyba odpowiem, nie jest taki no właśnie, sam. Nie. <laughs> nie jest taki sam. Ja wiem, że stałem się gadułą i tyle, ale to już wcześniej. <laughs> Dobra. A radziłeś sobie z samotnością w jakiś sposób? Chyba znaczy... coś rysowałeś chyba z tego, co pamiętam. Nie, ja nie rysuję, bo nie umiem. Ale twarz. A to nie, to jest mój rysunek od koleżanki, który dostałem już poprze na poprzedni rejs. Uh -huh. Ona mi to zalaminowała. <laughs> od czasu do czasu się z, z Ewą spotykamy w Krakowie, żeby sobie pogadać. Ponieważ nie mogliśmy się spotkać, zrobiła mi rysunek, żebym mógł do niej mówić. Okej. Okay. Mm, największe trudności w rejsie. Jakie było najbardziej ekscytujące wydarzenie i najstraszniejsze, stresujące? Było tak wydarzenie. Dostałem od Gertisu mniej więcej przez Gertis wiadro 10 kg czekolady, <głos> które chciałem bardzo oszczędzać. To nie jest tak, że ha, rzuciłem się wcale, nie, przez pierwszy miesiąc nie ruszyłem w ogóle tego wiadra. E, później zacząłem trochę podjadać, ale powoli. No ale w pewnym momencie zobaczyłem, że na powierzchni czekolady coś się pojawia. Więc nie miałem wyjścia. <głos> to coś się zepsuło, wypieprzyłem, a później <głos> zjadłem wszystko szybko. E, więc to też niedramatyczne w życiu. To był pierwszy stres, że wiedziałem, że nie będę miał czekolady na cały rejs. Nie, najbardziej ekscytujące spotkanie to było z orkami na pewno. Mm -hmm. To, to chyba do parę tygodni temu, jakoś całkiem niedawno. Ale to chyba nie dlatego, że to takie świeże, tylko to naprawdę kurczę było ekscytujące. Dzikie zwierzę, takie, no w sumie do mnie to osu bezpośrednio podpływało tylko dziecko, ale to i tak ma parę ton. Mm -hmm. ba chciało się bawić. Obok była mama, chyba. Dobra, nie rozgaduj się. Super, brawo. Orka była boska. E, maszt? Maszt? No tak, zepsuł mi humor. Zepsuł mm. mi e, rekord. Mm -hmm. e, I to było męczące przede wszystkim, bo mm -hmm. naprawa tego tam, na tym zafalowaniu było cholernie trudne. No to... Trwało bardzo długo. Mm. Czy w czasie tak długiego rejsu zdarza się mówić samemu do siebie? Co, tylko w czasie rejsu? Zawsze mówię do siebie. To prawda. Ktoś tu mówi, że nie wie, o co ma zapytać. No, ja to... mogę odpowiedzieć. Tak. 
Ale nie wiem. Czy ciężko po takim czasie przejść do porządku życia na lądzie? Znaczy... Ja po pierwszym rejsie jeszcze nie wróciłem do porządku, bo... Co widać, bo był kolejny i kolejny i kolejny, no także... No tak, bez przerwy. Jest tu mnóstwo zaproszeń na piwko. Wpisujcie miasto. Czego ci najbardziej brakowało przez 9 miesięcy? Ruchu. Ruchu. Mhm. Pokład dalej się rusza? Który? No on jest Ten na lądzie? Bardzo. Nigdy mi nie latał. Nigdy ci nie latał. Jak smakowała pierwsza czekolada? Czekolada chyba nie. Tak dobra była. Nie pamiętam. To, to był chyba jakiś cukierek, Michałek jakiś. Gdzie teraz? No, na obiad do baru i... <grym> jachtem no, podpowiem? Tak, jachtem. Jachtem do Polski, do Kamienia Pomorskiego. Dobra, i kiedy, kiedy planujemy? Za kilka dni chcę ruszać, tam zatrzymać się w dwóch, trzech portach, Kanał Kiloński i 9 czerwca chcę być w Kamieniu Pomorskim. Czy oprócz czekolady zabrałbyś więcej czegoś? Baterie do czołówki, <grym> bo całe opakowanie zostało na lądzie. Musiałem oszczędzać. Jakiś dupelek, miałem bardzo mało sosów chili i tego typu rzeczy. A to się przydawało, żeby urozmaicić potrawę. Mm -hmm. mamy, mamy gości? Bez przerwy w zasadzie. Mamy gości, tak? Cześć. Eee... Cześć. Szymona, przy okazji pracujemy tutaj, chcieliśmy kolegę odwiedzić. Tak. Jak no, mistrza, na, mistrza naszego. Eee, może chcesz czekolady? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Bardzo dużo. I podziękować za... Taki wyczyn, taki wyczyn. Ja dziękuję, bo, znaczy, bo na nie wiem, czy to, to nie jest od Was, bo rano przyszliśmy na pokład i znaleźliśmy reklamówkę z czterema cyderkami. To nie od Was? Nie, nie. nie. To, to zmieścimy się, jeszcze mamy trzy minutki nagrania, już kończymy. I... Ja u nas mówiłem, że to jest kurde, gościu, który kurde wiosłami, nie? Poczekamy, poczekamy. A w którymś miejscu jeszcze krokod, ten nie krokod, tylko ten rekin mu odwiesz jedno wiosło i jeszcze dopłynął. <laughs> Prawie tak samo. Szymon, dalej pytania. A, czy miałeś takie momenty, że żałowałeś? W sensie chwilę, kiedy miałeś tak dość, że zastanawiałeś się po to, to wszystko i miałeś ochotę wpłynąć do najbliższego portu i rzucić to wszystko? Nie, nigdy. Nigdy na morzu nie dostałem tak w kości jak w pracy na lądzie. Sorry, ale takie są realnie. W szkoleniach czy w kurierce? Nie, no w kurier... fizycznie w kurierce. Psychicznie w szkoleniu. <laughs> Za czym najbardziej będziesz tęsknił po rejsie? No zapływałem. Nie. Za, za pustką. Taką ciężko to powiedzieć w parę słowa. Za mm. tym, że nie ma za dużo. Marta się pyta, twoja pierwsza myśl po przekroczeniu falochronu. Ten, w, nie Nie wpłynąć w ribę. Czekaj, bo były, były dwa riby, tak? Ja się zastanawiam, czy pamiętali, żeby wziąć banderkę, bo ja nie miałem bandery. To mnie zwiało. Czy, jeszcze, tuż przed rejsem nie zdążyłem kupić nowej. Mm, ciężko wytrzymać samotnie tyle czasu i to na tak małej powierzchni? To się będzie powtarzać mm, pewnie? Samotnie to nie był problem, mała powierzchnia jest problemem, bo nie ma ruchu. Dobra, jak radziłeś sobie z obserwacją statków płynących samotnie w okolicach, gdzie ruch jest największy i gdzie czas na sen z powodu konieczności obserwacji jest, jest go bardzo mało, albo nie ma go wcale? No teraz ułatwia to elektronika, czy ja jest automatyczny system identyfikacji statków. Mają to wszystkie duże jednostki, nawet nie duże, nam małe rybackie. Większość jachtów ja to mam, więc to bardzo ułatwia sprawę, bo się widzimy. No ale faktycznie tak snu jest mało, bo obserwujesz tutaj na kanale. Dlatego najgorszy odcinek to zawsze jest na początku i na końcu. Tutaj na kanale angielskim jest bardzo duży ruch. Mhm. Więc te ostatnie kilka dni, to było ostatnie 5 dni, pamiętam spałem łącznie 9 godzin. Okay. Tutaj jak podchodziłem. Dużo schudłeś? Nie wiemy jeszcze, bo nie wyżyliśmy. Okej, okay. ale chyba dużo. No, na, na, w końcu mam linię. Czyli to jest dobra metoda odchudzająca. Eee, co, nie. Ja na morzu tyję, Aha. a schudłem tylko dlatego, że od półtora miesiąca podałem sobie ostro dietę. Ja na morzu kolor, przytyłem. Za, na każdym rejsie byłem parę kilo do przodu. Ty, okay. bo, bo jest brak ruchu, a ja bez ruchu... No. No dobra, póki co to wszystko. Coś chcesz przekazać jeszcze oglądającym? Eee, jakąś taką myśl przewodnią, czy coś? Tak? Nie, nie. <grym> nie, 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 jak zwykle skromnie, kurczę. Słuchajcie, to trzymajcie się, pozdrawiamy. Pozdrawiam, serdecznie z plemów Anglii, gdzie jest stado Polaków wszędzie. <grym> no, na dowód tutaj jedno stado, a tam drugie pracujące żuczki. Bardzo ciągle żuczki. Tak? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.